kat dışı nedenleri de e, işin içine katarsak tabii bu çok e, artar bu yüzde otuz. Ne onlar? Guatır mesela? mesela. Tabii tiroidle ilgili yani guatır beziyle ilgili hastalıklar hem e, hızlı çalışması yani bezin fazla hormon üretmesi durumu bazı ritim bozukluklarına yol açabilir. Çarpıntıyla hasta bize gelebilir. Veya tersi eğer guatır bezi, tiroid bezi e, eğer az çalışıyor ise yine hasta bir çarpıntı duygusuyla bize başvurabilir. Kansızlık. Yani şöyle, şu bu noktada şunu söylemem lazım. Çarpıntıda muhakkak ritmin hızlanması gerekmiyor. Eğer yavaşlamışsa ritim, yani elinin altına düşmüşse, bradikardi de hastayı bize çarpıntı şikayetiyle getirebilir. Dolayısıyla hipotiroidi diye ifade ettiğimiz e, tiroid bezinin az çalışması durumlarında yine hasta çarpıntı e, ile bize gelir. Biz hastada bradikardi saptayabiliriz. Veya blok dediğimiz kalpte e, uyarının, ritmin belli alanlarda duraklaması, kesilmesi veya bir sonraki bölgeye geçememesi durumlarında da yine e, hastada e, bir çarpıntı duygusu vardır. Onunla bize başvurabilir. Ama bizim incelememiz sonucunda hastada bir bradikardi saptırız. Hastanın kalp hızının 35 olduğunu, 40 olduğunu görebiliriz. Peki. Tabii başka nedenler çok tabii ki. Hasta mesela bir hipertansiyonu konuşursak, çünkü erişkin nüfusta çok yüksek bir problem. Yüzde kırklarda, yüzde ellilerde hele elli yaşının üzerinde. Dolayısıyla bir hipertansiyonlu bir hasta da e, tansiyon değerleri eğer normali aşıyorsa zaman zaman ilk e, duyacağı, hissedeceği şey bir çarpıntı hissidir. Peki, e, demek ki yüksek tansiyon, tiroid bezlerindeki farklılıklar, belki kansızlık çarpıntı kan, sebebi Evet, biliyorum. kan hastalıkları. Ama yani şimdi... kan değerlerinin düşük olması... Çok sık olduğu için toplumda evet. yine bu oranları hızla yükseltir. Anemi Peki, de efendim. çarpıntı nedeni, önemli bir çarpıntı nedeni.